Yes, mambo vipi mtazamaji wa television Tumaini karibu sana 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 katika kipindi cha Maisha Clinic ni siku nyingine tena tumekutana kupitia kipindi hiki hivyo basi nakukaribisha popote pale ulipo muite ndugu jamaa pamoja na rafiki uh, tuweze kusafiri pamoja katika kipindi hiki ambapo zaidi sana tunaangazia swala zima la saikolojia ya binadamu e, lakini pia tukijikita pia katika eneo la afya ya akili pamoja na vyanzo vyake matatizo yake na vitu vingine kama hivyo hivyo basi karibu sana sana tuweze kusafiri pamoja katika kipindi hiki. Kama ilivyo taratibu wa kipindi hiki, uh, mimi ni Anet Nyoni na nakuwa siko peke yangu hapa ndani, niko na Dr. Nkwabi saba, saba mtaalamu wa saikolojia ya binadamu akiendelea kutujuza mambo kadha kadha kuhusiana na swala zima la saikolojia ya binadamu. Karibu sana. Na pia kabla tujasonga mbele na kukwambia kile ambacho tunacho siku hii ya leo, uh, ni washukuru GM Elgan Hotel Shukran sana kwenu GM Elgas Hotel ambao um, wanapatikana Sinza mkabala na kituo cha mafuta cha Big Bone GM wana kumbi za harusi uh, kumbi za mikutano huduma ya catering ronch lakini pia bila ya kusahau pamoja na Uh, parking nzuri tu kubwa na ya kutosha. Hivyo basi kama unahitaji huduma hiyo unaweza kuipata hapa GM Elegance Hotel bila kusahau uh, vyumba vizuri kabisa ambavyo vinapatikana hapa GM Elegance Hotel. Na pia ni mshukuru Witnells kwa kusimamia muonekano huu hapa. Shukrani kwako Witnells ambaye anapatikana Tabata uh, Camp jijini Dar es Salaam. Uh, Dr. Karibu sana katika kipindi. Asante sana. Mm. Nashukuru sana. Mm -hmm. Na. Yes, uh, mtazamaji hii leo tutakuja kuzungumzia kuhusiana na swala zima la umuhimu wa siku kuu za mwisho wa mwaka. Eh, umuhimu wa siku kuu za mwisho wa mwaka. Unajua umebaki muda mfupi mwaka uishe uh, na mara nyingi inapofika uh, mwisho wa mwaka kuna kuwa na siku kuu ya Christmas lakini pia kuna kuwa na siku kuu ya mwaka mpya. E, Tukiuaga mwaka uliopo tukikaribisha mwaka unaokuja. Sasa basi tutaangalia umuhimu wa siku kuu hizi za mwisho wa mwaka kisaikolojia hii imekaa kaje. Eh tunaona ni siku kuu tu lakini pengine hii saikolojia swala hili limekaja. Daktari nafiki tuanze tu kwa hapo hapo kwanza pengine tunapozungumzia neno siku kuu. Um, nini ambacho pengine inakuwa kinasababisha watu kufikiria kuwa siku kuu? Siku kuu ni, ni muda ambao unakuwa umetengwa na na watu kwamba wataufanya baada ya kuwa wamefanya kazi fulani. Mm -hmm kwamba kuna wakati fulani walikuwa wanafanya kazi nyingi sana kwa hiyo wanataka kupumzika mm -hmm. na kukumbuka juhudi zote zilizofanyika lakini pia inaweza kawa ni kuenzi kitu fulani kuenzi labda siku ya kuzaliwa mm -hmm. labda kuenzi kitu fulani na kadhalika mm -hmm. wanatengeneza siku maalum kwamba hii siku tutaitumia kukumbuka kuenzi ama nyakati fulani e, kujikumbusha mm -hmm. mambo gani ambayo tunataka kuyafanya kwa ni kama kipindi fulani cha yani ku refresh <laughs> <laughs> refresh button. Ah <laughs> uh, okay, uh, tuangalie sasa uh, siku kuu hizi na mchango gani katika fikra ya mtu sasa? Tunafahamu ndio hiyo refresh button tumesha press pale. Mm, ina mchango gani katika fikra za mtu? Ya ukiangalia e, na kwa sababu tunaongelea tuna siku kuu za mwisho wa mwaka na hapa tuna Christmas tuna mwaka mpya. Kimsingi e, siku kuu hizi zina mchango mkubwa sana katika mawazo yetu na nadhani sehemu kubwa ni kutondolea mawazo hasi. Eh inawezekana kabisa tumepambana sana mwaka 2022 na unaisha mwaka huo e, au katika muda fulani tumepambana sana. Sasa inafika mahala fulani na kuona mawazo e, mabaya, ma, mawazo mabaya na kuona niijia kwamba we hujapambana wakati kimsingi nimepambana. Mm. Sasa inabidi nikae mahali fulani nianze kufanya tafakari ili kusudi niwe na mawazo chanya. Kwa sababu ni kwamba mtu anakaa pale anaanza kupata mawazo chanya. Na pale tunakuwa tumejitengenezea utaratibu kwa sababu mawazo yangu natengenezwa mawazo chanya kuna mtu ataniandikia kadi. Bwana hongera sana. Heri ya Christmas unaona? Unapoandikia heri ya Christmas una, unajisikia vizuri. Eh, lini utaandikiwa heri? Hakuna ni bora tu tutengeze kuwe na siku ya Christmas ili uweze kuandikiwa heri. heri ya Kila mtu anapenda kuandikiwa heri ya hmm. kitu fulani heri ya mwaka mpya na kadhalika. Uh, akati unaelezea hapo ulizungumzia swala so zima la kadi labda pengine umpokea kadi ya heri ya Christmas eh, pamoja na mwaka mpya nataka kujua uh, umuhimu wa hivi vitu katika maisha ya mtu sasa kisaikolojia ama kihisia uta, utaiweka wewe sikita kitaalamu pale ambapo mimi nimepokea kadi eh, mimi nimekuandalia kadi dokta mimi nimepokea kadi kutoka kwa kwa ama kwa mtu mwingine yeyote yule kaniandikia kadi umuhimu wa vitu hivyo vidogo vidogo ambavyo wakati mwingine pengine tunaona uh, hivi ni wazungu bwana. Hivi hapa pengine tuna utamaduni huo na vitu vingine kama hivyo. Umuhimu wa hivi vitu nataka kufahamu. Mm. Kuna kadi zetu za asili <coughs> e, ukiacha tu hizi za, za wazungu kama ulivyosema. Mm. E, 
kule vijijini na sehemu zingine sio tu vijijini peke yake e, toka zamani wakati wa sikukuu hiyo ya Christmas e, sisi tunapika chakula chetu pengine ni kama wali na nyama baadaye na pakuwa napeleka kwa jirani hiyo ni kadi hiyo hiyo tayari ni kadi sijawe kupeleka katika maisha yangu yoyote yale katika muda wote wa mwaka lakini siku ya Christmas peke yake nabeba chakula wapelekeni kwa jirani wakaonje na wenye wakapata angalau kidogo au walike hizo ni kadi tayari kwa sababu kadi lazima isiwe sio lazima iwe karatasi lakini mtu anapokuambia heri ya Christmas nasema heri na wewe tayari hiyo ni kadi na yenyewe kwa kadi inapoletwa kwako kwanza inakuwa na message ndani yake inakuwa na message na kutake heri na heri ya Christmas na siku ya mwaka mpya mm-hmm. eh Mungu akubariki sana unaona ni kipindi pekee ambacho unaweza kupata baraka mm-hmm. kutoka katika kauli za watu mm-hmm. E, lakini haiwezi kawa siku yote mtu atakwambia kwamba heri ya siku ya leo heri ya siku ya leo ya juma ngapi ya hapa <laughs> ila kwenye christmas heri ya juma tatu mm. <laughs> na ni kipindi hicho ambacho sasa unaanza kuna watu ndio wanaweza kupata wakajitathimini kwamba ipi mimi ninapendwa kuna watu ambao wa, wa, wana magonjwa ya kusononeka moyoni kwamba hivi kwa nini nimetengwa na watu sasa siku akipata hii na ni kadi tayari anapata matibabu kumbe kadi inaweza kuwa matibabu kama ni magonjwa ya akili. Kwa hivyo anaona kumbe na thamani na mimi. Lakini pia tutaangalia ujumbe uliouko pale. Amekuwekea na maua vizuri e, nini pengine e, na kapicha ka yule babu yule wa Christmas <laughs> e, na, e, na mti wa Christmas <laughs> pale. Unajiona kabisa wewe ni binadamu. Na ndio maana kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia na kadi za Christmas za miaka kumi iliyopita nilipewa na watu. Mimi Kwa hiyo akipata msongo wa mawazo anaenda kuziangalia. Ah kumbe mimi bwana napendwa bwana. Mbona kadi hizi zipo? Kama watu wangekuwa ni pendi wasingeweza kule. Akanaangalia kadi za miaka kumi iliyopita. Kwa nini aichani? Tunaitunza mno unakuta kwenye makabati ya watu kuna makadi kama hayo. Kwa hiyo yana umuhimu sana yanaashiria yana kwamba tunapendwa na, na vile ubongo wetu umeelekezwa kwamba jaribu kutafuta kupendwa na ndio maana utatumia gharama yoyote ile ili kuhusu nipendwe. Mm-hmm. Kwa naweza nikatumia nikatumia pesa nyingi nikiona kwamba watu wananipendi eh kuna watu waenda kwa babu wanaenda kutafuta nani dawa kusudi apendwe apendwe eh unaona <laughs> kuna mtu anakwenda kwenye nani kwenye kwenye saloni anakichebu hebu toa yani mpaka na chongwa sikio na chongwa sula mm-hmm. lakini lengo lake nini anatumia la nyingi hizi lengo lake apendwe kwa kumbe ubongo wetu umeelekezwa kupendwa sasa kwenye sikukuu hizi hasa sikukuu ya ya, ya Christmas ambayo inasema upendo hapa ndipo e, biashara kubwa inaweza kufanyika ya watu kwamba unampenda e, anapendwa na hapo ndio mahusiano mengi yanaanzia kwamba kwa kule kwa mbi wananipenda kweli kwa sababu jinsi alivyoonyesha hivi alipo ni kadi amepangaliko amefanya nini kumbe napendwa kwa inaanzia pale Umenikumbusha kitu kia, kitu kizuri na mimi pia pe, pengine labda sikufikiri kama tunaweza tukakategorize katika eneo hilo la kwamba na hiyo pia ni kadi. Hicho ambacho ya kwamba na mimi pia nimekuwa nikiona hivyo kwamba nyumbani uh, siku ya Christmas tutapika pilau lakini tutachota pengine tutawapelekea wengine wenye imani labda tofauti na sisi. Umeona eh na wao pengine kifika nao siku yao zile siku ya Eid, siku ya Alhaji ni nao watapika watatuletea sisi. Kwa kumbe ule na wenyewe ni mwaliko. Niseme ni ni, ni, ni kadi hile. Ni message kwamba tunakupenda sana. Hebu <laughs> jaribu kuonja tulichokula sisi. Sisi tunajipenda mno. <laughs> Tumejiandalia chakula hiki hapa. Mm. Lakini upendo huu na wewe tunakupenda na yeye anajisikia vizuri. Uweze ukapika pilau pale, alafu jirani ukampelekea ugali na maharage. Mm. Eh sasa wewe sio upendo. Na hata yeye anaweza kaza. Yeye amepiga pilau alafu anafia na songo gari analetea. Eh inakuwa ni nani haiwe haiwezekani. Mm. Una unakula na mpelekea ulichokula. Kwa ana jisikia vizuri kwamba hao watu ni wakalimu sana. Unashangaa hata kesho zile salamu zinaongezeka. Walikuwa nakusalimia kwa shida sana lakini unashangaa mtu anakugongea dirishani. Samani nimekuja kukusalimia tu. Na pengine ilikuwa mnaishi tu. Kila mtu kivyake lakini kumbe pilau limemvuta. Eh. Kwa hiyo kumbe ina umuhimu sana. Kuna kadi zaina nyingi. Eh kuna kadi za kumzungumza kwa mdomo, kumsalimia tu mtu siku hiyo kumtakia mm-hmm. heri ni kadi muhimu sana. Mm-hmm. Kumpelekea zawadi, e, kumpongeza, kuwatembelea wagonjwa. Mm-hmm. Eh unamtembelea mgonjwa pale hospitalini. Unashangaa siku ya Christmas utaona kwamba maodi atakuwa amejaa watu ambao wana mapenzi maalum kwamba anaenda kuwa kutoa. Utaibeba sabuni yake anampelekea mgonjwa. Mm-hmm. Eh samani chukua sabuni hii hapo, chukua mafuta hayo, chukua nani chakula hiki hapa. Kwa hiyo hizo ni kadi. Sasa mimi siwezi kachukua kadi kwa nampeleka mgonjwa. Samani mgonjwa melazwa hii hapa kadi. Kimsingi sawa hiyo kadi anaweza kaipokea. Mm. 
Eh, lakini angejisikia vizuri sana mpelekea mahitaji. Kwa sababu so, yeye amelala, hawezi kufanya kazi. Mm. Kwa kadi yake nzuri kabisa kuliko yoyote ile ni yale Mpeke mahitaji. Eh, sabuni. Mm. Ukinipelekea mimi ambaye tayari ni naweza na, 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 nikatoka nikaenda wapi na mimi naweza ngaandaa eh, sheria kunipelekea nani kadi na fly kwa sababu na uwezo na mimi wa kutembea kama unavyotembea. Mm. Na ukinaletea chakula unaniongeza kwa mbume upendo zaidi. Mm. Kwa hiyo nadhani kwamba tutaona kuna watu wata alika watu wasiojiweza wanawaletea chakula e, wanakwenda hospitalini wanakwenda magerezani. Mm. Hizo ni kadi. Sio lazima ukanunua kadi tu bana kuwapeleke kwa jirani kadi hata wewe kutembea kwenda kwa magerezani kwaona wafungwa hospitalini bado ni, ni kadi inaonyesha upendo kwa mm. na. Mm-hmm. Sasa vipi kwa upande wa wale ambao pengine utakuta mm, hapati hicho? Eh, pengine apati apelekewe ya ikadi, pengine kadi hii ya bautu naifahamu, laba pia hakuna mtu ambaya nagunga katika mlango wake, hata kumpelekea chuchote kitu, lakini pengine hata katika simu yake, hakuna ujumbe yote, hapa wata ambao pengine unaingia kumambia tu heri ya Christmas, mtu kwa mtu wa suwana mna hiyo ambaya hato pokea chuchote, ana athari gani ambayo pengine anaweza kazipata. Kwa sababu wakati mgeo nakuta mtu mgeo na lamikani, mflani, hata, 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 hata meseji tu kumtakia heri ya hivyo, mtu anakuwa na analamika, ina athari gani hiyo katika ubongu wa mtu. Kwanza ni lazima ina, ina asali hasi mm-hmm. kimsingi utajisikia vibaya kwa sababu tunapenda kukumbukwa e, kama tu ata, kama watu hawatukumbuki tunajilazimisha tunalazimishwa watu tukumbuke ushawahi kuona wanafunzi wanamaliza shule unakuta ameandika jina lake kwenye kenchi <laughs> e, kwenye madawati kwamba akumbukwe fulani alimaliza mwaka mm-hmm. naona tunapenda kukumbukwa kama watu kumbuki tunalazimisha kwa hali hiyo sasa kama mtu haja kumbukwa ni kweli ataathirika kimawazo kwanza atajiuliza kwamba inawezekana kwa nini watu wa, inawezekana watu wanipendi inawezekana watu wananiona mimi nikoje yani anaanza kujihisi vibaya lakini pia inaweza kumletea mafundisho kwamba hana ushirikiano na watu yeye yeah, sasa yeah, yes. mm, mm. kama mtu ambaye atakuwa ni mtu wa, ku, wa kuwaza chanya kwamba yale matukio yote ambayo sijatendewa kwenye wakati wa siku kuu hii kwa nini ina maana mimi nitakuwa na changamoto na tatizo nijirekebishe mimi mwenyewe kwa hiyo pengine ushirikiano haupo kama usalimi watu ni kweli hawatakuletea mwaliko atakupa nani heri ya christmas lakini wewe kila siku kiamka unaweka kavo cha kaka na msalimia angalau ujiwekee ratiba kusalimia hata watu kumi kwa siku kesho watu kumi, kesho kutoa watu kumi, hivyo hivyo kila siku katika mechi hii salimia watu hawa watu wao salimia ipo siku ndio watakuletea na nyakati nyingine watakutakia heri hey. ya siku hizo hmm. Lakini siku kiugua pia ni watu wa kwanza alikuwa kuja kukuona. Huyu jamaa bana. Huyu mama mara nyingi ni mtu mm. karibu na watu. Mm. Kwa hiyo ukifanya hivyo utaona kabisa hakuna mtu atakaye kuacha. Utakuwa kwenye orodha ya watu. Mtu asipokupa mwaliko, asipokutumia kadi au message yote ni kwamba wewe ushirikiani nao. Uwasaidie, huna mchango kwao. Mm. E, e, sawa, unaweza kusema mbona nilimpa hela juzi, mbona hajanisalimia? Eh, sawa, inawezekana ni hivyo kweli. Kuna watu wengine wana shukulani, elewa hivyo kwamba kuna watu kabisa unaweza kumpa ukamsaidia lakini hawezi kutoa shukulani. Lakini mtu yote ambaye wewe umemsaidia lazima atakutakia chochote kile. Kama akukutakia basi usilalamike kwa sababu yako makundi ya watu wengi. Kuna watu ambao wanaridhika na wanatoa shukulani pia yeah. hata kama umempa kidogo sana e, anashukuru. Lakini umempa kidogo na kulaumu kwa kuna unanipaje hili? Naenda kawape huko watoto wa shule msingi naona au wape watu fulani naona nimempa 25 <laughs> mm. eh mtu nampa 25 kushukuru sana asante sana eh alipata matatizo pengine labda um, ya ya kuugua kufiwa na kadhalika umetoa kamchango bwana mimi kwa uwezo wangu na shilingi 1000 hii hapo ah mtu mwingine anakuangalia rudi nayo tu hiyo hela ndogo sana hiyo ni kosa <laughs> Wewe pokea kwa sababu hii ndio uwezo wake. Na imetoka moyoni mwako. <laughs> kwa wewe pengine una kiasi chako ambacho umejiwekea ni mimi kiasi hiki ingetenda tutakuwa napokea. Kwa hiyo sio sawa. Kwa hiyo kuna watu wana tofauti yana. Kwa hiyo lazima usiwahukumu watu kwamba eti hawajanitumia salamu. Yeah. E, ni jaji haiku jitasimini wewe. Kwa soma tokeo mara nyingi tunayapanda sisi wenyewe. Mm. E, e, alafu yanaturudia sisi wenyewe. Unaanza wewe wenyewe alafu tutokea rudi kwako. Kwa Mm-hmm. Sasa uh, tuangalie umuhimu wa kufanya maandalizi ya siku kuu. Kuna umuhimu gani lakini pengine tufahamu huo huo umuhimu hasa ni upi wa kufanya maandalizi hasa nyakati za siku kuu. Eh kuna watu sasa hivi ukimwambia naomba ulipe hela anapana hiyo hela imejiandaa kwa ajili ya siku kuu. Mm. E, kwa hiyo akili yake yote ameandaa kwamba ikishafika hiyo siku e, ajijenge. Kwa sababu hiyo siku kuu tumeona ni kujijenga kimawazo. Mm. Yaani wewe kukutengenezea mtazamo chanya zaidi 
kwamba umefanya mambo yako yote lakini sasa kuna siku unataka sasa kwamba na wewe angalau upumuzike uanze kufanya reflection kufanya kumbukumbu kumbu, kumbu ya mambo yote uliyofanya wapi umefanya vibaya wapi ulifanya nani lakini pia kuburudika hiyo siku ni kuburudika pia kwa hiyo kuburudika tusiweke mbali kwa sababu ni muhimu sana ni lazima uburudiki uweze kupona e, kama ni vuruka vuruka mwaka mzima hiyo vuruka burudika sasa hapa angalau angalau unapokwenda kwanza upya unaanza kwa kasi na ari mpya mm. Kwa hiyo ni, ni, ni lazima kufanya maandalizi kwa sababu maandalizi e, maandalizi ya kufika kwenye kilele cha kujinoa kujifanya mpya kujiondolea gamba la zamani uwe na gamba jipya. Hivi una, unaonaje kwamba mtu anasema kwamba bwana jiandae kesho bwana tunaenda kukupa kazi mpya. E, yaani kwamba hii kazi hiyo kwa nayo ni kama imekuwa kuku umeichoka kwa hiyo anataka kukupa nyingine ya unaanza kujiandaa au to unatakiwa uhame kwenye nyumba hii ya zamani e, lakini siku ya kuhama ni siku fulani hmm. na ndio maana watu wanafanya sherehe pia hata wakati wa kuhamia kwenye nyumba mpya kwa sababu anaenda kwenye nyumba mpya kwa hiyo ndio maana anaenda siku kuu ni, ni sehemu ambayo inaandaa kwenda kwenye nyumba mpya ambayo labda pengine ni mwaka mpya au ni majira mapya hmm. e, na kadhalika kwa ni muhimu sana kufanya maandalizi yale e, na kuna watu wanaweza zifanye maandalizi hmm. e, kwa sababu kuna tunashauri kwamba e, ni lazima ufly E, na kiwango kimoja cha kufurahi kimewekwa kwenye siku maalumu binadamu e, amepanga yenyewe kwamba e, kuna siku hizo kama siku kuza siku kuza Christmas mwaka mpya ni siku ambayo tumeweka kwa ajili ya kupata furaha mm-hmm. kwamba hivi wewe unatafurahi una, mara ngapi katika mwaka wewe ni mtu wa, wa, wa uko serious mda wote lakini tafuta siku kufurahi kwa sababu kufurahi ni tiba kufurahi inaongeza inaongeza uwezo wa binadamu wa kuishi e, tulikuwa tunaambiwa kwamba ukifurahi yumkini ya kuondoka duniani mapema kufa inapungua kwa 22. Mke mm, ukifurahi. Kwa hiyo ukifurahi. Mm-hmm. Na furaha hizo unaweza kuzipata kwenye siku kuu hizo. Kwa hiyo lazima uandae sasa uandae. Na unapoandaa pia unaandaa ni, ni, ni kama mtu anafanya ni, ni kama mtu anafanya ibada. Ni kama mtu anafanya ana, anaandaa kwamba mwaka unaokuja nina mambo gani. Sasa uwezo ukaingia kwenye mwaka unaokuja bila kufanya maandalizi ya kisaikolojia e, kuyatafsiri yote yale ambayo uliyashindwa na ukasema sawa niliyashindwa sasa najiandaa na siku maalumu baada ya hii sherehe mtu ameenda kwenye nani ni kama watu wanasema anaenda kwenye matambiko e, matambiko ni sikukuu yenyewe sio e, yale matambiko natambika kwa ajili ya nini natambika kwa ajili ya mambo yangu yakae sawa kwa anafanya sherehe anafanya sikukuu ili mambo yake yakae sawa kwa baadaye kumbe hii hii sherehe ni psychological tu ni sikukuu ni psychological inakufa inakuandaa ili ufanye vizuri baadaye hmm. sasa kama kujiandaa yani ah bwana no ni christmas hivi hivi leo ni, ni siku ya christmas siku leo ah yani wewe ujui <laughs> sasa wewe umefungikiwa sasa <laughs> kwa sababu mbona inaonyesha ni mtu mtu hatari sana yule kwamba hapo muziki hana muda wa kuangalia kwamba ni lili na yeye apumzika kae na watu abaishane mawili matatu asikize kwenye masikio yake hongera hmm. heri ya christmas Ukisha sikia ina, inakupa moyo ke bwana nashukuru sana kuna mtu mwingine ukimwambia heri ya christmas unashangaa siku ya takula na shiba vizuri sana e, kwa sababu hajawahi kusikia hata wazazi wake wanamwambia mume wake mke wake hongera kwa kufuka mwaka naomba unaombiwa hivyo lakini kumbe unaambiwa na mtu mwingine lakini hakuna hata mume hajawahi kukuambia nakaa kitanda kimoja nakaa chumba kimoja nakaa nyumba moja lakini anje kuambia hongera kwa kufuka mwaka mwaka huu sasa hiyo siku potele ya mbali hata kama kuna watu wanakupenda wajakwambia utasikia kwa watu wengine wanakwambia hmm. basi hmm. naona pata flaha moyoni kwa unaweza kuona kwamba ah kumbe mwaka umesha kwa hiyo naanza mwaka mwingine kwa hiyo unajiandaa vizuri sasa hmm. Hmm. kwa hiyo kwa lugha nyingine ukiru ukiangalia ukiangalia psychology ya zamani kabisa ile evolution psychology eh psychology ya mabadiliko babu zetu walikuwa na sherehe zao yani matambiko hayo wanatambika kusudi waboreshe maisha yanayofuata E, wanatambika mahala fulani kusudi waite mvua mm. wanachotukishamaliza kutambika tu pale mvua itakuja mvua inakuja kumbe si, inawezekana sio nani sio sio matambiko mwenyewe lakini kumbe ni ile mindset ya e, mtazamo tu mm. Mm. mtazamo ume, ume, baada ya kumeza matambiko mtazamo wao ume, ume, umeanza kubadilika na sula sula ya mvua mvua tu kwa hiyo 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 mtazamo wa sula sula ya mvua ndio unaoleta mvua. Kama ndio unachokitazamia ni kupitia ile tambiko aliyolifanya. Kwaona wewe kwenye siku hii unasema bwana nimejiandaa ni ile vizuri siku kuu ni tule tushime vizuri tufanye nini baada ya hapo nadhani mambo yataenda vizuri. 
Kwa hiyo siku hiyo kweli pilau imeandaliwa wana nini? Jamani tunakula tunajipongeza. Unaona hapo tu tunajipongeza. Mm. Sasa kwa nini kwa nini siku zingine unajipongeza? Unajipongeza tu siku ya Christmas. Anajipongeza, anafanya tambiko hiyo wenzao. Lakini hiyo iko kwenye mode ni lango mm-hmm. kwenye lugha yake sasa kabisa. Mm-hmm. Ni siku kuu anafanya wenzao. Hii siku kuu inamfanya aweze kuwa vizuri baadaye. Kwa kumbe ni vizuri kufanya hivyo. Na ndio maana ukuta mtu anaandaa na bango nzuri. Kwa ya kitembea nani mtaani, anachisikia vizuri, saikolojia, inamambia, ya huko vizuri buwana leo. Tayari, kinga yaki ime, imebadilika pale. Unajua kibaa vibaya alafu kapita mitaani, imevaa ngozi na matope. Alafu, yani imevaa vibaya. Hufiki mbali, utakume choka sana akili. Mawazo yako hivyo, watu wana nionaji, wana niona mtu wa jabu sana eh. Kwa hiyo, utajisikia uta vibaya, na mwisho wa siku unajiona kama uwe so binadamu. Hmm. Kuna wakati unatamani ngoja nikikae mahali fulani jua lizame nitembee gizani wasione. <laughs> eh lakini nimevaa nguo vizuri wewe unatembea hata kama ni jua linawaka kiasi gani. Na hakika nimependeza eh, nimevaa nimependeza. Eh, alafu na <laughs> sio tu kuvaa. Eh tena ukiangalia watu wanakuangalia kila wakiwaacha waki nyuma alafu wanaangalia nyuma mambo mm. na ume umevaje mm. unajisikia vizuri. Kwa hiyo kumbe ni siku ambayo mtu anavaa vizuri lakini pia unapovaa vizuri maana unavaa akilini pia yani yes. mtazamo unaovalisha na wenyewe mm. mm. sura ya mavazi mapya. Kwa hiyo kumbe ni muhimu kufanya maandalizi mm-hmm. kwa ajili ya kujiandaa ili uweze kufanya vizuri katika msimu baada ya siku kuu. Mm-hmm. Lakini pia kuna wale wengine ambao pengine wanasafiri kama ndugu zetu wa Chaga atakuta mwisho wa mwaka kama hivi Christmas mtu anakwambia nenda Moshi, mm-hmm. nenda kuwa na family, nenda kumwona mama yangu, nenda kumwona yeah. baba yangu, yani mm-hmm. tukae familia, tujadili, tupange mipango kwa ajili ya mwaka unaofuja. Hiyo mm-hmm. e, na yeye anafikiri na ina ina Ni ni maandalizi hayo. Ndoma tayari kwa maandalizi lakini kwa namna ambayo pia anaenda kuwasaidia kwa ajili ya mwaka mwingine kujipanga sasa kuna mchaka mchaka wa yeah, maisha kila siku. Anabadilisha mazingira pia na mm. leo hapa naenda kuona mazingira mapya naona ndugu watu wengine tofauti inamsaidia lakini kupata ma, mawazo ya pamoja mm-hmm. kaa pamoja kama familia. E, Unawezekana umekaa huko Mwanza unafanya kazi umekaa Mbeya mwe mchaga na kadhalika lakini sasa tunasema kwa tuende kule. Na uli, wakati ukiwa Mwanza ulikuwa uko peke yako kubize kila wakati. Sasa kumbe ni, ni msimu wa kuwa pamoja na, na jamaa zako pamoja mm-hmm. unaanza kuwasha mawazo ambapo hujawahi kupata muda mwingine wote uko busy sana. Kwa hiyo mnakaa pamoja, mnachoma nyama pamoja, mnakula pamoja, mnacheka, unaona mm. ila kusaidia wewe ku, kubongo, kutua mzigo wa, ma, wa kazi zote ambazo umezifanya kwa kipindi hicho mm. chote. Yeah. Kwa hiyo kirudi kule kazi ziko kwa vizuri. Umejitoa ile gamba ambayo ilishaanza kwa gumu sana. Mm. Kwa hiyo umekuwa mpya. Haya, mtazamaji uchukue hiyo na huielewe tu usifurahie tu siku kuu kwamba labda pengine sababu nitakula, nitakunywa, nitavaa nguo mpya lakini yote hii wewe uchukue kwamba uh, ni namna ambayo tunajivua gamba kujiandaa kwa ajili ya mwaka mpya lakini kujiandaa kwa ajili ya nyakati nyingine zijazo na mchaka mchaka wa maisha uweze kuendelea ndio maana halisi ya hiki ambacho tunakizungumza siku hii ya leo hapa uh, na mara hii tutakwenda kupata mapumziko mafupi na punde tu tukirejea tunaendelea nikukumbusha tu hii leo tunaangalia umuhimu wa siku za mwisho wa mwaka e, kisaikolojia hii swala likoje likoje ama tunasherehekea tu siku kuu tuko hivyo kwa sababu tumezaliwa tumekuta hivyo tunasherehekea na sisi tunasherehekea maisha yanaendelea lakini kumbe kuna umuhimu wake na umuhimu huo, huo ni upi unaopata hapa hapa kupitia kipindi hiki cha maisha clinic we'll be back Na mtazamaji shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Tumaini TV lakini kama ndio kwanza mara hii unajiunga nasi kipindi ni Maisha Clinic karibu sana haujasherewa uh, tunaendelea kuzungumza na niko na mtaalamu wa saikolojia ya binadamu Dr. Nkwabi saba, saba mimi ni Anet Nyoni na hii leo tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa siku kuu za mwisho wa mwaka uh, Dr tunafahamu uh, pengine siku kuu hii ya Christmas mara nyingi eh, wa, wa, watu wa, wa, wenye imani ya Kikristo eh, wanaomwamini Kristo ndio ambao tunakuwa tunaona kama hii ni siku yetu ni sherehe yetu na vitu vingine kama hivyo uh, siku kuu hii pengine ina umuhimu gani kwa wale ambao wasio wa Kristo ya yeah, okay. <coughs> ukiangalia siku kuu hii ya Christmas mm. ina mchango mkubwa kwa makundi yote e, wa Kristo na wasio wa Kristo. Ukiangalia kwa kama ulivyouliza swali. E, e, message tunaangalia sana sana message iliyomo kwenye Christmas. Mm. Kwamba hii message inamlenga nani? Kwenye kwenye mambo ya ibada inaweza kawalenga zaidi hao wa Kristo lakini ile message ambayo ni ya watu wote mm-hmm. inatangaza pale swala zima la kuwa na furaha. E, lakini pia kupendana. 
e, na message hii ni muhimu haiwe sasa ibagui kwamba wewe ni mbudha mm. ni nani myahudi nani mkristo muislamu kadhalika hiyo ni kwa wote kwa ujumbe ulioko kuwapendana kum, kum, kumthamini binadamu wengine ndio ujumbe mahususi sana ambao kila binadamu anahitaji mm. e, utaona psychology yetu ya psychology ya binadamu na kwamba napenda sana ku, kusikia kwamba watu wanatupenda e, ukikuta barua imeandikwa kwamba napenda sana ile barua utaitupa siku zote kuna tembea nayo na nyakati nyingine mtu akikudhalau na unamwonyesha hebu soma hapa hii nimepata mtu fulani aliniandikia hivi kwa nini kwa sababu amesema atakupenda sana kwa hiyo kumbe ni siku ambayo tuna inatangaza watu wa, wa, wawe wapendane ehe kwa mfano ulikuwa unaumwa sana halafu ukuta hiyo message nakupenda sana unashangaa unaweza kupona mm. na kama kuna mtaalamu mmoja wa zamani aliyewahi kusema kwamba tunatumia muda mwingi sana kuonyesha upendo kwa mwili wa mtu aliyekufa tayari okay. kwa alikuwa ni mtu mzuri sana yani ni mchapakazi mno anafaa kwa kweli ni pengo kubwa ndio na wakati mwili hapo na unaoseme hivyo lakini mtaalamu akasema kwamba kama maneno hayo yangesemwa kabla mtu hajakata roho mm. angesabai ingekuwa yeah, dawa tayari mm, mm. ingekuwa dawa tayari mm. kwamba yuko kitandani pala anahangaika kukata roho na anakusikia unasema kwamba huyu ni mtu mzuri sana yani nafaa mno tunaomba mm. Mungu aweze kumrejesha aweze kumponya jinsi alivyo huyu kimsingi amesaidia sana dunia hii mm. ni mtu muhimu ya anasikia maneno kama hayo. Unashangaa anaanza kupata mawazo yeah. yake ya maumivu yanahamia kwenye mawazo yanayosemwa. Kwa kwa vile tunapenda sana kuona kwamba watu wanasema wanatupenda. Yeah. Unashangaa yule mtu anaanza kainuka. Na kupona unakuta amepona amepata mabadiliko kwenye mwili, kwenye afya. Kumbe neno eh, kupenda ni pilo ni kidonge mm. ambacho mtu anaweza katumia akatumia kupona magonjo mengine. Kwa hiyo kumbe ujumbe uliomo mule unawahusu watu wote na ukiangalia hata dini zote na watu ambao wana, wana dini wanasherekea hii kwa sababu ya neno hilo tu kwamba kuna furaha na kupendana. Mm. E, tena siku hiyo hata kama mimi tuseme mimi ni Muislam natumia sasa lungu siku hiyo kumwambia kama mke wangu e, kama waonyeshaji upendo sasa natumia nani nafasi hiyo kwamba ajue kwamba kupendana ni muhimu sana. E, kwamba naweza nikampa kadi siku hiyo lakini kadi hiyo namwambia heli ya Christmas mm. e, na kupenda sana unaona anashangaa kumbe kwa hiyo ile hali ya kupenda ni inaweza kaanzia hapo kwa hiyo watu ambao walikuwa na chuki Christmas ndio ina, ina, inatangaza ka ujumbe kwa kupendana e, siku hiyo unaweza kutumia nafasi ya pekee sasa yule adui kumpelekea pilau mm. yule adui kumpelekea kadi e, na adui anaweza kama mtu yote anaweza kama Mkristo akawa Muislamu akawa yes. nani yote hmm. ni kipindi ambacho unatampelekea hiyo lakini kipindi hiki ambacho unaweza kualika watu ambao hawakupendi kuja kula siku kuu ni nyumbani kwako <laughs> eh kwa hiyo jamani karibuni watu wote hmm. yule yule ambaye akupendi na kuuliza kwamba mimi unajua wewe ni adui yangu sasa nitakuje hmm. kuna kuna wenzi kuna wakina nani umewaalika hmm. ah nimewaalika fulani na fulani ah basi nitakuja wote pengine eh. grupu lile lile ambao wanakukalia vikao <laughs> kwa hiyo nitakuja eh lakini pengine wanaweza akajua kwamba okay mm-hmm. nimepata watu wa kuongea nao kwa nitaenda pale nitakuwa siongei naye nitakuwa naongea na watu wengine kwa sababu huyu mm-hmm. tayari yeah, niambia nitasubiri soda yake tu na pilau aliyolianda <laughs> kwa hiyo nakuta watu wamekuja wengi na ukiangalia pale wengine ni ndio wale watu ambao wanakusema na wana mm-hmm. madui mm-hmm. lakini siku hiyo wanapata aibu kwa sababu mtu bwana ametuandalia hivi ni mtu mwema sana kwa wema una nguvu sana na hasa ukionyesha katika kipindi hiki ambacho ni Christmas. Mm. Kwa tunaangalia ile message iliyomo na hii message inatumia watu wengi sana. Watu wameenda shule, wajaenda shule wanatumia sana hii message iliyomo ni Christmas. Mm. Na wanaitumia kwa sababu ina ujumbe mzito, ina mahitaji muhimu sana ya binadamu. Kimsingi binadamu ahitaji mkate ili aweze kuishi. Yes. Anahitaji maneno mm. mazuri. Sasa Christmas inakuambia ina kwamba unahitaji kuonyesha maneno mazuri kwa, kwa watu unahitaji kuonyesha upendo kwa watu kwa sababu mm. sio pilau tu maneno yako pia ulioandika kwenye kadi ni mimi maneno yako nayo tuambia sisi karibuni kwenye nani kwenye chakula cha pamoja mm. ni muhimu sana inaonyesha kwamba wewe una ushirikiano okay siku nyingine kutualika inawezekana jumapili zote zilizopita hujatualika lakini leo siku ya nani ya christmas umetualika tunajua ulikuwa busy ndio maana umeamua leo ni siku ya pekee 
Unaweza kusema jamani mimi niko ofisini ni siku ya Christmas niko ofisini niko busy. <laughs> watu wanakuchanga. Wasema watu wanakula wanakula bata. Na mimi kuna watu tutawasikia watuambia hivyo. Eh tukuchanga kwa maana kwamba ni siku ambayo unatakiwa kukaribisha watu. Okay uko busy sana. Sasa lini tutaona mchango wako sisi kama familia mm. tukuone angalau kwa nyumbani na sisi tuko pamoja na kula pamoja. Hatuhitaji sana eh, eh, nani masaa mengi sana. Tunahitaji tu kuona unatabasamu na sisi. Mm. Inatosha. Tunahitaji kuona kwamba pale unapochota chakula sisi tunachota pale pale. Chakula pamoja. Mm. Kwa hiyo kumbe hiyo ina mchango mkubwa sana. Ina, ina mchango siku ya kwesi ina mchango kwa watu wote mm. bila kujali yuko wapi ana dini mani gani hana ana dini yoyote ina mchango kwa sababu ni siku ya kupendana ukiangalia pale uh, ukitaka kuchota uh, message kutoka kwenye christmas utaona kwamba ni kipindi ambacho uh, Mungu ametupa mtoto ni kwamba awe mfalme wetu uh, kwamba nenda kwa mtoto huyu amezaliwa kwa ajili yetu eti uh, Mungu anaanza katoa hata wewe unaweza kusema nime nimetoa nime mtoto wangu uh, amezaliwa kwa ajili ya fulani lakini Mungu ina maana alionyesha upendo mm. kwamba anametupenda sana kutupatia mtoto ambaye atakuwa ni mfalme. Eh, ndio maana ni siku ya kutoa. Eh. Na wewe toa sasa wewe ametoa ametoa mtoto amekupa mtoto lakini wewe tumeshindwa kutoa bila out. Card imeshindwa kutoa card. Tunataka tuone upendo. Kwa hiyo ni siku ambayo mtu ana, anajifunza mambo mengi. Muislamu, mm-hmm. eh, Buddha, eh, shaka eh, watu wa ma, dini zote zile kwa hiyo wanajifunza mambo mengi sana kupitia hiyo nani kwa hiyo kuna message nzuri sana mm-hmm. na mle kwenye hii message ni kwamba ni kipindi ambacho ukianza kuzitumia message hizi za upendo furaha iliyo kwenye nani kwenye uchumbe wa Christmas unaweza kuona kuna uponyaji unaweza kutokea kuna uponyaji wa afya ya akili uponyaji wa afya ya mwili lakini uponyaji wa afya ya mahusiano eh kwamba ni wakati gani wewe utakuwa social sasa utakuwa mm-hmm. lini na, na watu tumemchakua yuko kwenye kiti kwa sababu tunaona ni anashirikiana na sisi anashirikiana kivipi ah kumbe kwa siku kwa sababu aliwapa pilau siku ya ndio na ushirikiano eh hey, yani ukiwapa tu nani pilau <laughs> eh wana, wana, tayari umeshirikiana nao <laughs> sio lazima ukwenda kwenye kazi mnapanya mm-hmm. kazi pamoja pana wana maana ile kula pamoja ile chinja mbuzi mm-hmm. umesh, ushirikiano wao tayari eh umewasalimia umewataki afya yao tayari wao ni ushirikiano mm. ni lini wao utatoa ushirikiano sasa ndio maana unaweza kukuta kuna watu wanapendwa sana ikitokea tu kwamba milazo unashangaa yani pale wodini yani ni msururu wa watu watu wamejaa eh si vipi wanaona kuna ana huo chunusi tu watu wamejaa sana ni mtu ile mtu adi watu wanajiuza huyu mgonjwa ni nani wanaanza kuoja sasa kusuru mgonjwa anafanya kazi wapi eh ndio shughuli yake sasa ni nini yani anatamani kufahamu ni mtu gani mbona watu wengi hivi pengine amegusa sana maisha ya watu hivyo lakini pengine anaweza kukuta hospitali hiyo hiyo kuna mtu mwingine amenazo pale na hata asitembelewe ama katembelewa ndugu mmoja labda ambaye anakuja kumletea chakula huyo huyo hii ni kwa sababu namna gani unashirikiana na watu ni hiyo kwenye kwenye na watu ili wakujue kwenye kwenye Christmas ndio siku ya nani ya kujulikana <laughs> e, ni siku ya kujulikana kwa sababu pale tafuta mbuzi wako kama ni mbuzi wawili nini au kama ni majogo hayo mm. chinja waite watu waje wale hiyo siku ya kujulikana na ndio siku maalumu kwa ajili ya kutengeneza e, ile ile nani ile ile karibu na watu mm. na huko ndio unajulikana yani hiyo ina, ina print kwenye akili ya watu kwamba huyu ni mtu muhimu sana mm. Eh, lakini siku zote zile ukuwajali lakini siku ya Christmas tu umewalisha chakula safi kwa wana kukumbuka na pengine hata kama ulikuwa na mabaya yako fulani fulani anafutwa kwa kile tu ambacho unakifanya kwa siku moja eh, tena mtu anasimama samani eh, eh. naomba nikushukuru sana wewe ni mtu mzuri sana katika mtaumba na yani wewe <laughs> ndio tu kuona yeye ni mtu mzuri sana wakati juzi ulifanya ukorofi mahala fulani eh, eh. yani hata wewe bwana wewe kusikiliza sisi mm. No no watu mm, wana tusikize mm, sisi mm. asi kubabaisha mtu. Mm. Ukiona mtu hapa mtaani eh, siwabaisha eh, mtu yani. Sisi tunakujua wewe bwana. Ndio na. Na kikumbuka chakula. Ni muhimu sana kukana na ndio nafasi ambayo mtu anaweza kaitumia. Kwa hiyo na pale unapoalika watu, alika watu wote. Wanaweza kawa waislamu, wa dini zote mm. wasi waislamu. Sababu sio hiyo sasa mimi bwana mimi ni msabato. Mimi tunakula tu na alika wa sabato tu au mimi ni mkatoliki na alika wa katoliki tu. Hiyo ni kosa. Na ndio maana hata hata utashangaa hata kule wodini umelazwa watakuja wa sabato tu tena wachache mm. wano waliona moyo kwa sababu sio wote wanaweza yes. kana moyo mm-hmm. e, lakini kama ungealika watu wote 
kwanza waislamu wangekuja wengi wewe ni mkristo wangekuja wengi sana kwa sababu ungewa unge wa surprise wewe una, unawalika wao yani una ubaguzi eh kwa sababu kuna watu wana aina ya kubagua kwamba mimi na imani fulani na naalika watu wa imani yangu hapana mm. kiangalia hata, hata yule ambaye anasherehekewa siku ya kuzaliwa ambaye ni kristo mwenyewe yeye hakuwa na ubaguzi yani watu wote walikuwa ni wake mm. E, kwa hiyo una, kuna message kubwa sana kwenye sikuku hiyo ya nani. Mm-hmm. Na, na mtu angeweza kutengeneza somo ni somo, somo kubwa sana la kijamii ambayo ni matibabu makubwa sana ndani yake. Ukiangalia Christmas unaona kuna jamii bora kabisa, unaona kuna taifa bora kabisa, unaona kuna vijana ambao wanapata ajira. Mm-hmm. Unaona kabisa kuna kuna kina mama wamejiajiri, unaona kabisa hakuna omba omba, unaona, unaona kuna maisha mazuri sana mm-hmm. ile message yako kichukua nje na watu kaiwe kaiwekewa kaiona. Mm-hmm. Na ndio maana pia uh, hivyo unavyozungumza uh, viongozi wa, wa dini wamekuwa mara nyingi kupitia siku hii ya Christmas wanakuwa wanatoa jumbe mbalimbali eh, kwa taifa. Uh, tena pengine pale ambapo labda uh, siku ya Christmas inafanyika kitaifa umeona eh unaweza kutaraba kama kwa, kwa upande wa, wa, wa Katoliki unaweza kuta askofu askofu mkuu eh amele rais wa baraza la maskofu Katoliki Tanzania akasimama akatoa ujumbe kwamba jamani hivi na hivi na hivi na hivi Yesu Kristo amezaliwa na nini na ni atoa ujumbe ambao pengine unakuja kugusa jamii kwa jumla wake sio tu waamini wa Katoliki lakini unakuja kugusa jamii kwa jumla wake kwa hiyo mnakuta hata mwaka unageuka lakini mnakuwa mnatembea ndani ya ile message ambayo kiongozi huyu wa dini utakuta ametoa na si tu kwa upande wa Katoliki wa uh, KKT Anglican na madhehebu mengine nao pia kuna jumbe mbalimbali za Christmas ambazo wanakuwa wanatoa ili jamii basi muweze kuondoka nayo na kuishi nayo afu pia ikawabadilisha maana isiwe tu ni sherehe ambayo tunafurahia na Christmas alafu inakuwa haina badiliko kwako hiyo ni changamoto mm. yani hata mm. kipindi hiki cha maisha kliniki na leo kinatoa atujawi kutoa tena kabisa yani leo tunatoa yani ndozi tunatoa atujawi kutoa tena kidogo lakini natoa siku hiyo ya Christmas tunaandaa watu kwamba waone wa, wa, kuna umuhimu mm. wachukue somo lenyewe la kiini cha Christmas mm-hmm. ambacho hii kiini ni furaha na, na, na upendo mm. e, kwamba mkipendana utaona faida yake kwamba yes. watu watajazana kwako watakuona wewe ni muhimu kama unataka ubunge Christmas ndio ina ubunge yani afu kama ulikuwa kichoni mwangu amini kwa nataka kusema hivyo ndio kwa nataka kusema yani kama una mpango mwaka 20 23 kugombea kitu tuachane pengine na ubunge okay yeah. fine labda mambo ya ubunge uko mbele yeah. eh, lakini labda kama upo kwenye society fulani fulani mtu mnagombea uwe mwenyekiti mm-hmm. katibu sio chama chenu sijui mm-hmm. mna chama gani sako <laughs> sikuna eh chenu labda sijui kinini nataka kama jamani nataka kugombea kitu siku kuu hii ya Christmas fanya kitu ili ukumbukwe yani uweke alama katika maisha ya hao wajumbe maana wajumbe ni watu wabaya anaweza kuona wajumbe wana wajumbe weka alama kwa wajumbe ili wasikusahau kitu kidogo tu na karibishe ka na ukula na ufurai nao naamini kile ambacho utakifanya kile hakitaondoka na kushangaa uongozi hivyo kiraisi unaopata kwa sababu tu ya kile ambacho umekifanya. Mm. Kwa ni, 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 ni somo kubwa na ni somo muhimu sana katika maisha yetu haya ya kila siku. Kwa sababu hii siku kuu ipo kila mwaka ifika kuwisho wa mwaka tunakuwa na sherehe ya Christmas alafu pia tunapokea mwaka mpya. Um, kuna hasara gani ama mapungufu gani sasa yangekuwepo yangi kama kusingekuwa na siku kuu? kama hantisingi kuwa na siku kuu hizi ya ni mshoa mwaka ama kipindi chochote kile tu siku kuu yani zisinge kuwepo tuna asara gani ambayo pengine tungeipata ya kungekuwa ni sawa na kwamba kila siku ni mchana tu hakuna usiku <laughs> <laughs> kwamba hakuna kupumzika kwa sababu tunaambiwa kwamba usiku ni kwamba e, usiku mtu anapumzika yale mawazo yote mabaya magumu kushindwa yanafagiliwa na toleo na baki safi akiamka kesho upya mm-hmm. Kwa sababu ni, ni kitu muhimu sana ambacho kama tulivyo sema kwamba ni ni, 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 ni siku ambayo unatenza mtazamo chanya wa maisha yanayofuatia baada ya siku hiyo. Mm. E, ni siku ambayo unajinoa, ni siku ambayo unapongezwa, unajipongeza, ni siku ambayo unavaa nguo mpya, ni siku ambayo sasa na umekaa, umezoea kukaa kwenye kwenye ofisi kila wakati unaandika andika mm. tu unafanya kazi hiyo unalima sana lakini siku unakaa kwenye pengine kitu kirefu au unaweka nyumbani pale unakana familia ni siku mm. ya pekee sana ambilo kufanya sasa e, uone kwamba kumbe ubinadamu wangu anaanza kuhesabu hapo uthamani wako unaanzia wapi na hao watu nao kaa nao wanakusemaje kuhusu wewe mm. kwa hiyo isinge kuepo hiyo uwezi kila wakati ungekuwa uko busy una majukumu huna muda kuweza kukama halafu na kufly na watu e, usingeweza kujua unapendwa kiasi gani wewe ungejua tu upendwi e, lakini usingeweza kujua E, kukana watu kwa pamoja kuna faida gani 
eh kuna faida zote kama tunasema mm. unachaguliwa mm. watu wanasema huyu ni mtu watu bana mm. usingeweza kupata nafasi ya kujua kama wewe unafaa ufai lakini pia usingeweza kujitathmini kwamba kumbe na wewe unaweza kulisha watu yeah. eh bana watu wakula ile ile jamani samani ile mbuzi niyo mchinja imewatosha wote ah imewatosha bana tosha sana ah basi kumbe kumbe uweze nao watu eh mwaka kesho jamani karibu ni tena nita na chinja ngombe sasa unaona kwa umejitathmini pale kumbe una uwezo na umewaahidi kumbuka ngombe wanakudai kwa kweli unaongeza juhudi mwaka unaofuata mapato yako yanaongezeka lakini pia hata namna kuweza kutoa sadaka nyingine tena ya kuwalisha watu ngombe ulimwaahidi kwa unaona ni muhimu sana kwa ni, ni, ni mahali ambapo unatenza focus mahali pa kuanzia kwamba sasa hapa nimemaliza kupumzika sasa nimemaliza kusherekea nimejiona jinsi nilivyo niko stable mm. nimechota nguvu katika siku kuhi. sasa naanzaje sasa unaanza ni sehemu ya kuweza kuona unaanzaje unaanza vipi maisha mm. una mtazamo gani kuhusu sasa hivi ni kipindi ambacho unaweza kupata umepata shule kwa watu umepata shule kwenye mazingira tu ya, ya siku kuhi yenyewe kwa hiyo utakapoanza unaanza uko kwa bora kabisa kwa hiyo ndio eh, faida kubwa yes. inaweza kawepo pengine hasara hasara mm. hasara ndio unakuta mtu kama alitumia vibaya mm. bwana zamani yani nimetumia milioni kumi bwana kwenye siku kuu <laughs> nimefanya faulo kubwa sana mm. nitakiwa nitumie milioni mbili tu au nitumie milioni moja kwa nini ah nilialika watu wote kijiji kizima unaona yani unalika kijiji kizima sawa Unajua kuna kitu lazima walike kulingana na uwezo pia. Mm-hmm. Eh. Sasa una kuomba hela za watoto wote walitoka kasoma tena. Kwa hiyo siku inaisha mtu anaanza kuangaika. Anaanza Yaani anaanza kuilani. Sasa hizi zilivyo sasa. Kinatoka Christmas na kuja mwaka mpya. Maka ukipinduka tu watoto wanatakiwa kuna timu ile nyingine la laada. Sasa hapo kwenye matumizi hapo doctor na yeye pia changamoto. Lazima uangalie kwamba uangalie uwezo, lazima uweke budget. Kwa hiyo hasara yake ni kuna watu wanalaani hizi siku ni baya sana hizi siku kuu. Hmm. Kumbe ni yeye mwenyewe pengine hakujipanga na namna ambavyo anatumia ile pesa yake. Yaani aliona aliona tu hiyo siku kuu. Hakuona baada ya siku kuu kile ambacho kinakuja. Eh, na hasara nyingine ni kwamba mtu anaangalia, ah kwa jirani wamechinja ngombe. Sasa mimi nachinja ngombe wawili. Sasa hiyo ndio hasara. Eh. Unapoangalizia kwa watu wengine walivyovaa, hmm. wanavyoishi, walivyoalika wageni na wewe unataka walike hivyo hivyo. Hmm kumbe kila mtu ana uwezo wake kwa kuitumia siku kuu. Mm. Usijilazimisha kwa, kwa kuangalia uwezo wa watu wengine. Hii inaweza kuwa ni hasara ambayo mtu anaipata kwenye hizi siku. Mm. Kwa kuangalia uwezo, angalia uwezo mm. wako, angalia yeah. kile ambacho kiko ndani ya yeah. unacho unani kile ambacho una kiafford fanya. Yeah. Yeah. Lakini nje hapo uwezo kujikuna pale ambapo hujafikia. Yeah. Na mtu sio kwamba hata kupenda eti kwa sababu hujampa pilau. Ungempekea tu eh, nyama tu peke yake inatosha. Mm. Eh asema hichi ndicho nicho toa nicho pata mm. anathamini sio kwamba hakuna mtu atakayesema kwamba ah tulitakiwa tuletie pilau ameleta ameleta nani ameleta makande hapo mm. nataka atakaye rumu mm. kwanza najua kabisa huyu ameleta makande ya haya kwa haki amekula makande kwa ana ndio maana kaleta kile ambacho yuko niko nacho kwa hiyo usiogope eh eh maana sio tukaatisha watu hapa na hivyo ongea alika watu fanyaje mwingine bana anajita anajitathmini anaona eh siku kundo hii hapa mbakia siku ngapi tu hizi hapa nazihesabu alafu bado ndicho nacho ni hiki alafu hao wanazungumzia baada ya kualika watu kufanya hivi ikamkosesha raha ikamkosesha tamani pengine kuendelea kuangalia kipindi endelea tu kwa kuangalia kipindi hiki kifuatilia lakini mwisho wa siku ni kwamba tunajikuna pale ambapo kama panawezekana kama ni kwenda bucha ndio kachukue kama ni kununua kuku nenda kama ni kununua tu samaki kwa sababu yaani ni pale ambapo panawezekana kama ujai kutumia mlenda basi siku hiyo lakini pia haibadilishi kwamba hiyo sio siku kuu kwa sababu tu pengine ambao hujana nyama haibadilishi haina maana hiyo haina maana hiyo haina maana kwamba mpaka ule vizuri sana hapa ndio useme hilo ni siku kuu haibadilishi yaani unaweza ukasema tunakula special jana nimekula wiki zote tumekula tumekula labda ugali ugali leo 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 na kumi uji Yeah, umebadilisha style tu ya kula. Mm. Na ndio maana nasema kwamba kwenye siku kuni kwamba unatengeneza special. Ni siku inaitwa special. Siku maalum. Eh, mm. kwa maalum na utakunatengeneza wewe mwenyewe kulingana na historia ya maisha yako. Ndio. Eh, maalum na utengeneza wewe kwamba muda wote nimekuwa nikivango za rangi nyekundu. Kwa hiyo ninavaa rangi nyeusi. Mm. Ni wewe mwenyewe. Hiyo ni special. Kwa sababu na kweli watu wanakuna eh. Yeah, Yao nguo nyeusi mm. au nyeupe. Muda wote ni nyekundu nyekundu nyekundu. Mm kwa hiyo wanakumbe kuna tofauti 
ni siku ya kutenza utofauti yes. so, utofauti kwenye chakula utofauti wa kuunda wa, wa kupumzika mm. utofauti wa kufanya kazi kila kitu unatenza utofauti ili kusudi iwe tofauti na jinsi ulivyozoea na ndio wakili yetu anatutuma kwamba wewe hii siku unaleta utofauti gani yani akili yako inakuuliza hivyo na ndio uongo unapotarajia kwenye siku kuu ndio mm. maana kuu ya siku kwamba unaleta utofauti gani leo kwa sababu utofauti huu ndio unakupa raha na furaha na mhm mm haya jiulize pia hivyo siku kuu hii inaleta utofauti gani kwako lakini pia hata kwa wale ambao wanakuzunguka E, lazima kuna kitu fulani hivi kitokea ni kitu tofauti fulani hivi uh, kitokea wakati ambapo tunasherehekea siku ya Christmas lakini pia tukitarajia kupokea mwaka mpya. Uh, awali ulivyozungumza umezungumza ama umetafsiri Christmas kama ni siku kuu ya furaha uh, na, na siku kuu ya upendo. Pengine tuko najaribu kusema ni nini hasa maana yake. <coughs> eh tulikuwa tunajaribu kuzingatia zaidi kusema kwamba hmm naposema e, Christmas ni sikukuu ya upendo tunaona tu watu jinsi wanavyofanya matukio matendo tunaangalia haya matendo ya watu wenyewe atuingii kule kwenye kwenye, kwenye Biblia mm. mimi sijui sana kwa wameandika nini lakini naangalia najikita sana kwenye mawazo ya watu kwenye mawazo yao na matendo kwa sababu so, mawazo yao ndio yanofanya tuone wanatenda nini ndio e, na shangaa niko wodini pale na ni, niko zamu na shangaa watu wako hivyo wamebeba maboksi hayo ni matendo mbona siku zote sionagi watu wa namna hii mm. kumbe ni siku ya ya upendo kupeana vitu e, na shangaa siku hiyo e, watu wana furaha e, unaingia kwenye daladala unaona watu yani wana laha laha fulani hivi lakini siku zote wamenuna e, siku zingine zote nje ana nini mm. kwa ni siku ambayo ni ya furaha kuna poi ongelea kisiwa siku ya, ya, ya upendo ni kwamba ni lazima tuone kwamba watu wana matendo gani siku hiyo na kwa nini wameyachagua hayo matendo mm. wamechagua mawazo chanya wameyachota hayo mawazo chanya kutoka kwenye siku kuu wanayatumia hayo mawazo chanya ndio maana yamewapa matendo chanya kwa kumbe ni, ni siku ya namna hiyo kwamba watu wamechagua matendo chanya mm. matendo chanya ni kusaidia watu wengine E, kuondoa kusamehe kuondoa ile chuki moyoni ili kwa hiyo ndio maana mtu anafuraha ana msongo wa mawazo kwa sababu ameondoa amemsamehe kila mtu na ndio maana amemwandikia mpaka kadi kwamba karibu na kwenye e, siku kuu siku kuu ya, ya Christmas kwa hiyo ni siku ambayo watu wanachanganyikeni kwa kifurahi lakini mm. e, na ni mada ma, kubwa iliyopo pale ni kwamba wanafurahi hiyo siku ndio ndio ambayo imebebwa hapo katika uh, Christmas sasa uh, mshoni ikiwa tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu tuangalie sasa faida ya ya ya, ya, ya upendo kwa watu eh, pale ambapo ninaponyesha upendo kwa watu naonyesha watu kama wanapenda naonyesha watu kama wanawajali uh, psychological hii limekaja eh, kuna faida kubwa sana mm. eh, na ndio maana ukiangalia kama ile Christmas yenyewe imebeba neno kupenda kupendana eh, kupendana kwa nini imebeba hiyo message na kwa nini pia sayansi inatuambia kupendana ni muhimu sana. Mm. Unapompenda kuna faida nyingi sana za kufanya upendo kwa watu. Faida ya kwanza e, umfanya mtu aweze kuwa na, na afya. E, una, unaondoka na magonjwa ya moyo, kisukari. Na hiyo ndio dawa. Sio kwa samani nenda pale nani hospitali nilete ma, mavidonge yote ya nani ya, ya, ya vidonda vya tumbo utaletwa lakini dawa moja wapo kubwa kabisa ni ni, ni kuwapenda watu. Okay. Ukianza kuwapenda watu watakuletea feedback watakuletea mrejesho unaona ile tabasamu lao baada ya kuwapenda linakufanya upate nafuu mm. na na hii inakuondolea pia msongo wa mawazo kuna 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 kuna, kuna mwalimu mmoja aliwachukua wanafunzi wakakaa kawia hela wachukua pesa hapa chukua pesa maeneo yote ndio sasa mimi naupa kazi moja mm. hii hela sikulazimishi uitumie kwa matumizi nitakayosema mimi mm. itumie unavyopenda wewe sawa tunashukuru sana wakaondoka wote wakapotea kwa sababu wamepewa hela wana hela siku nyingi. Sasa waliporudi wakaja kutoa tu akauliza tu hebu samani naomba tu mimi wala sitahukumu si, naomba unieleze hiyo hela umeitumiaje. Mm. Ngina sema unaona hii nimenunua simu. <laughs> Ngine nimenunua hiyo. Naona kwa hii nimenunua nguo. Ngina akasema yani mimi niliponipa nienda kuwasaidia wagonjwa. Okay. Ili nuwa sababu nikapeleka wagonjwa. Mimi niliponipa nikaenda kuwatafuta siwa nani watu wenye mahitaji maalumu hivyo hivyo wa kwa hiyo kwa na makundi mawili kuna wale waliotumia hela kwa nafsi zao wow. mm. na wale ambao walitumia kwa ajili ya wengine. watu wengine. Sasa yule aliyetoa hela akaanza kuwapima wote kila mwezi kuangalia mapigo ya moyo kwa 
angalia msongo wa mawazo namna unavyohimili msongo wa mawazo namna wanavyokuwa na imara kwenye siku za ma mtikisiko mkubwa sana wa maisha ikaje kaonekana miezi mitatu baadaye wale wale walotumia hela zote kwa ajili yao binafsi ya mnakula Christmas peke yako tu wengine waaliki E, na wengine ametoa kwa watu wengine chakula wametoa wamechinja ngombe wamechinja mbuzi watu wakala walipofuatilia miezi mitatu baadaye wale walio walitoa hela kwa ajili ya sadaka kuwasaidia watu walikuwa na kiwango kikubwa sana cha furaha okay. hormone ndio topa mani kwa nyingi sana kwenye ubongo wao hormone ndio topa inawafanya wao na furaha inawafanya wana matumaini mengi lakini pia kila ilipotokea labda mgogoro fulani wale ambao walitumia hela walikuwa na wana shida kubwa sana walikuwa na e, wana msongo mkali sana wa mawazo ukilinganisha na hawa no. hawa wenyewe ikitokea nani jamani tutawafukuza shule yani wao haiwatishi na mwisho wa siku wanaonekana wanajiamini mm. kwa hiyo hawafukuzwi au wanafukuzwa kwa sababu wana, wana, wanaongeza kuasi kwa sababu wanajiona wako dhaifu unaona kwa kumbe unapowasaidia unapo unapowapenda watu wengine usaidia wewe lakini pia unapowasaidia wengi watu wengine ni kwamba inakuongezea kuwa mtu wa watu e, kuna ripoti moja ikionaonyesha kwamba wale wafanyakazi wali wa, 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 waliokuwa wanafanya kwenye sekta fulani wali walipofuatiliwa na wataalamu ilionekana kwamba kulikuwa na wafanyakazi waliokuwa nawasaidia wenzao yani mimi nafanya kazi na na watu wetu na watu e, wengi pale mm, lakini mm, napenda sana kuwa kuwatoa ushauri kuwasaidia kwa wafanyakazi wenzangu kuapa bwana umekosa nauli bwana basi hebu tugawane na mpa mfanyakazi wenzako wale watu walikuwa natoa msaada kwa wafanyakazi wenzao walikuwa na furaha mno kazini na walikuwa wanapata promotion mara kwa mara sikiza seminar wale watu wanachukuliwa mm. lakini wanachukuliwa kwa sababu ya nani wana kwa sababu jinsi wanavyojiamini wana uwezo na kadhalika e, wana uwezo wa wa, wa, wa kifikira unajua unapotoa unakuwa na uwezo unakuwa na hali ya kujiamini mm. lakini pia walikuwa hawapati na misukosuko ya mara kwa mara ya kikazi kwa sababu ya uwezo wao huo kwa kumbe unapowasaidia watu wengine ni, ni nzuri sana pia kuna research moja iliyoonyesha watoto mm. katoto kamepewa pipi lakini zile pipi kakatoka kakaenda kwa kawia wenzake kalipo kawia wenzake alijisikia kana furaha sana kuliko alafu kalionekana unajua ukiwa na furaha hata ile akili inaongezeka yes. kakawa bright kuliko wanafunzi wote walio kwa kana wagawia watoto wenzake wale e, kumbe unapotoa e, kile unachotoa kinakujenga e, mm. au upotezi bali unapata mrejesho mm. kwa na mtazamo chanya lakini hali ya kujiamini na uwezo wa kuhimili e, changamoto mbalimbali mbali. mm-hmm. haya ujumbe huo <laughs> toa pale ambapo inabidi kufanya hivyo toa pale ambapo ina, inawezekana pia kufanya hivyo toa e, mwisho wa siku inarudi ina kwako wewe haupotezi unapotoa kama ambavyo mtaalamu amesema hapa haupotezi kwa kile ambacho unakitoa lakini kwako wewe kuna kitu kikubwa mno pengine kinajengeka kuliko hata kile ambacho umekitoa hivyo basi uh, katika msimu huu asikukuza mwisho wa mwaka hasa sikukuu hii ya Christmas toa gusa maisha ya watu alafu uone vile ambavyo e, vitarudi kwako kama mrejesho wa kile ambacho umekitoa. Ah Dr. Mimi nikushukuru sana. Naona na muda umekuwa hauko upande wetu. Asante sana. E, Tunakimbizana nao. Shukrani sana. Na kwa somo hili kikweli hata mimi umeni, umenisaidia. Asante. Na mimi naanza kujitathmini hapa sijui nifanye nini. Wakati wa Christmas. <laughs> eh hey, Christmas hii. Tafuta ngombe tafuta ngombe tafuta ngombe tafuta ngombe. <laughs> Lakini kwa kipindi kama kipindi kimefanya kitu. Kwa sababu hiki ambacho tumekifanya kikweli ni kikubwa. Yeah. Yeah. tumetoa. Kwa hiyo tunatarajia pia kupokea kwa mwaka 2023 yeah. na tatu tuamini kwamba kuna mambo makubwa mno yanakuja kupitia kipindi hiki cha maisha clinic. Shukrani sana kwa GM Elegance Hotel wanaopatikana Sinzamori mkabana na kituo cha mafuta cha Big Bon, kumbi za harusi, kumbi za mikutano, lounge, a, lakini pia na viumba vizuri kabisa hapa GM Elegance Hotel bila kusahau kuna parking nzuri tu na ya kutosha. Kuna jambo lako lolote una mkutano wako na send of harusi. Karibu sana GM Elegance Hotel. Lakini pia nimshukuru with Nels kwa kusimamia katika upande wa muonekano wa na Nels kama ambavyo unaona shukrani sana kwako with Nels ambaye anapatikana Tabata Camp jijini Dar es Salaam. Mimi ni Anne Tinyoni na nilikuwa na mtaalamu hapa Dr. Nkwabi Sabasaba mtaalamu wa saikolojia ya binadamu na leo tulikuwa tukiangazia swala zima la umuhimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka lakini tulijikita pia sana katika sikukuu hii ya Christmas na umuhimu wake hasa katika jamii lakini umuhimu wake hasa kisaikolojia namna ambavyo tutasherekea siku hii uh, italeta kitu gani kwako 
Mepata mengi kutoka kwa mtaalamu wetu hapa. Naendelea kuhusia kwamba endelea kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii au uh, tandika maisha underscore clinic hiyo ni upande wa Instagram lakini katika upande wangu wa page yangu binafsi anienyoni Instagram, Facebook anetinyoni napatikana kwa jina hilo. Lakini kupitia YouTube uh, channel yetu hapa uh, Tumaini TV au tandika Tumaini underscore Uh, TV tutaweza kuona vipindi mbalimbali ambavyo tunavifanya lakini pia na maisha clinic ikiwemo ndani yake. Shukrani sana kwako na Dr. Pia katika mitandao hiyo. Ya, yeah, nashukuru sana. Mimi ukienda kwenye Google andika Dr. Nkwabi 77 itakuletea. Mm -hmm. Na pia kuna watu wanasema kwamba wanapenda ku, kuzamini kipindi basi yeah, nadhani wanaweza yeah, kama ni muongea kitu. Eh, yeah, wanaweza wanakaribisha sana. sana nadhani. Sana. Kipindi kina mm. kinatazona watu wengi sana kwa hiyo mm -hmm. nadhani. Mm -hmm. Mlango kwazi. Kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Yes, uh, mimi ni Anne Tinyoni, nilikuwa Dr. Mkwabi 77. Shukrani kwa wale wote wa kunyuma ya kamera wanaosababisha kipindi hiki kinakuwa na muonekano huu. Na washukuru sana mpaka wakati mwingine utazama jumuiya mahubiri mbalimbali ambao vinaendelea hapa televisheni Tumaini. Kwaheri.